Ach, sehen Sie, ich habe nur mal eine Schwäche für Gerüchte. Ich meine, Berühmtheiten und deren Welt haben dieses strahlende Image, richtig? Ein strahlendes Image? Aber sind Sie nicht auch ein Teil dieses Strahlen, Herr Powers? Nein, ich bin eher ein haariger, verschwitzter, brutaler Typ, verstehen Sie? Aber das ist schon okay, wirklich. Ich höre viele Gerüchte über einige andere Stars um mich herum. Nun, das stimmt. Oh, hey, haben Sie das schon gehört? Dass die Mentoren von Frau Andrews Selbstmord begingen? Sie meinen Frau Impex? Sie haben davon gehört, dass ihre Hochzeit... Wir haben davon gehört, dass ihre Hochzeit abgesagt wurde. Ja, genau, davon spreche ich. Darüber habe ich neulich nachgedacht, über diesen mysteriösen Tod. Hey, ja, right. warum fragen Sie mich nicht danach? Da, warum fragen Sie mich nicht danach? Machen Sie schon. Herr Powers ist so aufgeladen, dass seine Haut praktisch vor Elektrizität glüht. Er ist ein Raichu. Hey, Sie haben also schon davon gehört? Celeste hat einen Abschiedsbrief hinterlassen. Und das heißt, dass Juan ihn verschwinden ließ. Davon war heute bei Gericht die Rede. Aber es gab keinen richtigen Beweis, dass sie einen Brief hinterlassen hat. Nun, ich glaube folgendes. Ich glaube, dass etwas Schlechtes in diesem Brief stand. Ich meine etwas Schlechtes über Juan. Etwas Schlechtes über Herrn Corrida? Warum glauben Sie das? Nun, bevor sie starb, sprach Celeste mit einigen ihrer Freunde. Und sie sagte, es sieht so aus, als hätte mich ein fieser Kerl erwischt. Ein fieser Kerl? Hat sie damit den Herrn Kurida gemeint? Nun, es passt ja sonst niemand auf die Beschreibung, oder? Und was wäre sonst ein Grund, den Abschiedsbrief verschwinden zu lassen? Verstehe. Nun, das sind brauchbare Informationen. Vielen Dank. Keine Ursache. Herr Nengard und Frau Andrews, sie befinden sich jetzt beide in der Strafanstalt. Es gibt immer noch Dinge, die ich nicht verstehe oder weiß. Da bin ich mir sicher. Ich muss die beiden dazu bringen, mir alles zu sagen. Da klingelt Lust das Telefon. Hey Nick, ihr Telefon! Hey, das ist doch die Titelmelodie aus dem Steel Samurai, nicht wahr? Dieser Klingelton gefällt mir jetzt gar nicht. Er klingt irgendwie bedrohlich. Ja, ich weiß. Piep. Hallo? Ich denke an Schwierigkeiten, Junge. Ich, ich bin gleich wieder im Büro. Was ist denn los? Gerade ist etwas völlig Unerwartetes passiert. Herr Edgeworth, ja. Edgeworth? Wie auch immer, beeil dich und komm zurück ins Büro, Junge. Ich weiß nicht mehr, was los ist. Das ist nicht gut. Das ist das Ende, ich... Piep. Hallo? Die Verbindung wurde unterbrochen. Was ist los, Herr Nick? Gamsch hat gesagt, dass wir sofort ins Büro zurück müssen. Dann folgt uns beeilen. Ich habe Angst, dorthin zurückzukehren. Was reden Sie denn da? Henne, greifen Sie sich zusammen. Ähm. Vielleicht sind das ja gute Neuigkeiten. Irgendwie habe ich da so meine Zweifel. Irgendwas mit Edgeworth. Und wir wissen ganz genau, dass das ein ganz empfindliches Thema ist für Phoenix. 22. März. Anwaltskanzlei. Right and Partner. Hey Junge. Herr Edgeworth ist schon zurück. Nun, was ist passiert? Wir haben sie. Wir wissen, wer diese Minikamera gekauft hat. Ach! Ist es so schnell? Und dieser Bär hat sie verraten, Junge. Der Bär? Ich habe es mir gedacht, Junge. Ich habe mir gedacht, dass wir besser den Bären unter die Lupe nehmen als die Kamera. Ähm, war es nicht Herr Edwards, der sich das überlegt hat? Psst, Pearls. Und? Machen Sie weiter. Es gibt nur eine Person, die mit dem Verbrechen zu tun hat und einen Bären gekauft hat. Und wie ist das? Wie wäre denn so gemein, jemanden in seinem eigenen Zimmer auszuspionieren? Matt and Guard. Hä? Matt and Guard, dein Mandant, der war es, Junge. Und ich dachte schon, es könnte nicht mehr schlimmer werden. Das ist, äh, ein herber Rückschlag. Ein verdammt herber Rückschlag. Stoffbär. Sie haben sich nicht verhört, dass die Person, die den Bären gekauft hat... Das hat mir der Verkäufer in dem Kaufhaus gesagt, Junge. Das ist der Kreditkartenbeleg für den Kauf. 3800 Dollar, Junge. Das ist exakt der Preis von diesem Stoffbären. Ein Beleg? Mehr haben sie nicht? Nee, es ist ja nicht nur der Beleg, Junge. Der Verkäufer hat es selbst bestätigt. Er sagte mir, ich bin mir sicher, den Bären äh, Herrn im Guard verkauft zu haben. Der Verkäufer hat sogar ein Autogramm von Herrn Guard bekommen, Junge. Deswegen bin ich mir sicher, dass Herr Guard den Stoffbären kaufte. Meine, 
Meine Augen lassen mich im Stich. Das kann doch alles nicht, gar nicht sein. Kreditkarten belegt zu Gerichtsakte hinzugefügt. Das sieht alles sehr schlecht aus. Was ist denn mit der Minikamera, die wir gefunden haben? Ach, das war eine Sackgasse, Junge. So ein Ding bekommt man schließlich überall. Ich denke, ich kann dir die erstmal zurückgeben, damit du sie als Beweis ablegst. Minikamera, Sender und Stoffbär wieder in die Gericht in Gerichtsakte abgelegt. Ich weiß ja, dass du nicht aufgeben willst, Junge. Ich hätte nie gedacht. Ich hätte, dachte nicht, dass es das möglich wäre. Mettingard war derjenige, der die Minikamera in Juan das Zimmer versteckte. Warum? Warum hätte er Engard das tun sollen? Ich wette, er wollte vor Andrews und Herrn Kurida bei einem Date ertappen. Ich wette, reicht mir aber nicht. Ich muss herausfinden, was mit dieser Kamera wirklich auf, was es mit dieser Kamera wirklich auf sich hat. Also zu ihm gehen? Zu Herrn Engard, meine ich. Ja. Ich, ich habe Angst, Herr Nick. Ich frage mich, ich frage mich, was Sie wohl als nächstes herausfinden werden. Ich habe auch Angst, aber ich darf es Pearls auf keinen Fall merken lassen. Matt Ingard, was zum Teufel haben Sie bloß angestellt? Ist das das wahre Ich, von der Frau Andrews gesprochen hat? Von dem Frau Andrews gesprochen hat? Sie arbeiten aber wirklich noch richtig lange. Es ist schon nach 22 Uhr, Alter. Ich denke, es ist an der Zeit, dass Sie mit der Wahrheit herausrücken. Entspannen Sie sich. Wissen Sie denn nicht, dass Unwissenheit ein Segen ist? Aber wenn Sie es wirklich wissen möchten, reden wir eben drüber. Äh, kann ich erstmal mit ihm reden oder Beweise? Beweise. Würden Sie sich das bitte mal ansehen? Ich weiß, dass es Ihnen unwichtig vorkommt. Nur wenn es unwichtig ist, würde ich, es, würde ich lieber ins Bett gehen. Wenn ich meine 2 Stunden Schönheitsschlaf nicht habe, wird meine Haut ganz faltig. Wissen Sie, hat recht, Herr Nick. Ihre Haut trocknet auch schon stellenweise aus. Ich schwöre es. Nach diesem Fall werde ich eine Menge Schlaf nachholen. Sender? Nix. Ich fürchte, wir müssen direkt ans Eingemachte. Minikamera sagt da wahrscheinlich auch nichts zu. Ich habe jetzt noch Gelegenheit, mir das genauer anzusehen. Wandelt die Videodaten der Minikamera in Radiowellen um und überträgt die Daten. Die Minikamera befand sich im rechten Auge, im Zimmer des Opfers gefunden. Nahm von 20 Uhr bis 21 Uhr im Zimmer des Opfers auf. Lief zur Mordzeit. Und der Kreditkartenbeleg. Ein Beleg über 3800 Dollar belegt ein Guides Kauf eines Stoffbären identisch mit dem Beweisstück. Das schaut er sich auch nicht an. Ich denke, da müssen wir direkt richtig reinratzen in die psychische Blockade. So leid es mir auch tut. Fünf Stück, Alter. Mats Geheimnis. Nun, dann lassen Sie mal Ihr Geheimnis hören. Was wäre, wenn der Plan von Herrn Kurida aufgegangen wäre? Was hätte er enthüllt? Habe ich Ihnen doch schon gesagt, Alter. Ich weiß nichts über Juan, okay? Sehen Sie, Herr Wright, ich kann Ihnen das sagen, bis ich blau anlaufe, aber... Ich habe Juan an jenem Abend die ganze Zeit absolut nicht beachtet. Ich meine, was soll das? Ich habe ein Nickerchen gemacht. Lügen Sie mich nicht an. Hä? Ich weiß, dass Sie an diesem Abend sehr genau auf Herrn Corrida geachtet haben. Dass Sie an diesem Abend sehr genau auf Herrn Corrida geachtet haben. Das könnte alles Mögliche sein. Ähm. Hm. Ich mache einen kleinen Safe-State. Einfach weil ich nicht so viel, super viel Energie vor dem Prozess verlieren möchte. Gehe ich auf den Stoffbären oder... Heißt, dass sie an diesem Abend sehr genau auf Herrn Kurida geachtet haben. In dieser Bär befand sich in der Mord nach den Herrn Kuridas Zimmer. Ein Bär, der als Geschenk eines Fans getarnt war. Nun, das ist ein Geschenk, Alter. Er sieht eigentlich irgendwie nobel aus, verstehen Sie? Ja, ich habe gehört, dass er ziemlich teuer ist. 
Deshalb ist es sehr seltsam, dass dieses Gerät in den Bären gefunden, dem Bär gefunden wurde. Die Minikamera? Das ist eine sehr kleine Videokamera. Und sie war in diesem Bärenauge versteckt. Vielleicht ist das ein echt neugieriger Bär? Nun, was auch immer dieser Bär sah, wurde mit diesem Sender irgendwo hingesendet. Das bedeutet... Jemand hat in der Mordnacht heimlich das Zimmer von Herrn Kurida gefilmt. Hm. Ich denke, Juan hatte auch einige von dieser Sorte Fans, was, Alter? Eigentlich würde ich nicht sagen, dass dieser Bär das Geschenk eines Fans war. Hm, sind Sie sich sicher, Alter? Von wem könnte er denn sonst sein? Die Person, die Herr Kurida diesen Bären geschenkt hat, war... Das warst du, Junge. Das war Matt Engard. Herr Engard, kennen Sie diesen Bären nicht von irgendwoher? Ich glaube nicht, dass ich dem Herrn Bär schon mal begegnet bin, Alter. Aha, aber er sagt, dass er sie kennt. Wie konnten Sie einen so tollen Freund vergessen? Was hat Ihnen der Bär denn sonst noch erzählt? Er sagt, dass Sie die Kamera in sein Auge gesteckt haben, Herr Engard. Wenn ich nicht wüsste, wie Sie vor Gericht arbeiten, würde ich mir jetzt Sorgen machen. Was ist... Das ist alles nur ein Witz, oder? Stimmt's, Alter? Sie veräppeln mich. Sieht so aus, als wollten Sie Ihr Geheimnis noch nicht preisgeben. Nun haben Sie einen Beweis, den Sie mir erstmal zeigen möchten? Hier ist der Beweis, dass Sie die Kamera in den Bär gesteckt haben. Beweis, dass Sie... Dass Sie die Kamera in den Bär gesteckt haben... Noch ein kleiner Safe State. Ich würde jetzt eigentlich den Kreditkartenbeleg zeigen. Okay. Ich habe hier einen Kreditkartenbeleg, Herr Engard. Der belegt, dass Sie den ausgestopften Bären gekauft haben. Also Sie können damit nur belegen, dass ich 3800 Dollar ausgegeben habe. Ich gehe ständig in dieses Kaufhaus, okay? Diese 3800 Dollar. Das könnte die Zahnbürste sein, die ich mal gekauft habe. Ah, eine 3800 Dollar Zahnbürste? Sie ist aus Elfenbein. Und die Borsten sind aus Elefantenhaar. Eee, Elefantenhaar? Das benutzen die reichen Leute also heutzutage? Wie auch immer. Der Verkäufer erinnert sich eindeutig an sie und ihren Einkauf. Schließlich haben sie ihm sogar ein Autogramm gegeben, nicht wahr? Alter, das hätten sie ja gleich sagen sollen. Ähm, ich kann sie, kann ich sie etwas fragen? Ja. Sie sind mein Anwalt, richtig, Alter? Wenn das so ist, warum befassen Sie sich dann mit solchen Zeug? Wenn ich die Wahrheit nicht kenne, kann ich Ihnen nicht helfen. Klingt in meinen Ohren wie eher nach dummem Anwaltsgewäsch. Reden wir nicht mehr davon. Nein, ich bin noch nicht fertig. Ich habe Sie noch nicht gefragt, warum Sie die Kamera installiert haben. Und was Ihr Geheimnis ist. Natürlich bliebe das nur unter uns. Nun, was machen Sie jetzt? Ich werde herausfinden, was ich wissen will, weil ich es tun muss. Der Grund, warum sie diese Kamera in Herrn Kurilas Zimmer versteckt haben, ist... Warum sie diese Kamera in Herrn Kurilas Zimmer versteckt haben? Äh, der Grund ist ein Safe State. Edwin Andrews. Warum sie diese Kamera in Herrn Kurilas Zimmer versteckt haben, ist... Celeste Impacts gefunden von Korn Kurita Abschiedsbrief versteckt... Das eventuell? Oder einfach hier Adrian Andrews? Der Grund, warum diese Kamera in Herrn Kuitas Zimmer versteckt haben, ist... Ups. Ich glaube, wir haben noch nicht genug Beweise. Nee, ich äh, lade den Safe State. Ich habe keinen Bock, das nochmal durchzugehen. Ähm... Warum sie diese Kamera in Herrn Kuitas Zimmer versteckt haben... ...ist... Eventuell das Pressekonferenzticket, weil er irgendwie ein Geheimnis preisgeben wollte. Könnte tatsächlich auch die Motivkarte sein. Wurde nach dem Motto neben der Leiche hinterlassen. Frau Andrews hatte sie dabei. Nee, das sagt nichts aus, der Beweis. Der sagt überhaupt nichts aus. John Doe, der Butler, der in Guards, in Guards anwesend. Aber ich habe das Gefühl, dass wir uns kennen. 
Also, entweder ist es Frau Andrews oder es ist der Abschiedsbrief oder es ist die Pressekonferenz oder es ist Celeste. Ich gehe alles mal durch. Adrian Andrews? Es kursiert da so ein Gerücht, dass Frau Andrews und Herr Corrida sich heimlich getroffen haben. Sie, der sie Herrn Corrida genau im Auge behalten haben. Sie wollten diese Tatsache enthüllen und einen Skandal daraus machen. Stimmt doch. Alter, manchmal sind sie so ein Dummkopf. Hä? Oh Mann, Herr Anwalt, Alter, diese Art von Skandal. Das ist richtig guter Stoff. In der Branche nennen wir das pikant. Richtig guter Stoff? Pikant? Sehen Sie, mit so einem Zeug sind wir alle in aller Munde, ohne einen Cent auszugeben. Ich meine, wenn die Leute uns nicht mehr beachten würden, wäre das das Ende, Alter. Schade, dass, sie das, nicht, dass das nicht ihre wahre Absicht war. Wovon reden Sie da? Ich wünschte, ihr Grund für das Spionieren wäre so unschuldig. War er aber nicht. Sie haben Herrn Gorilla nicht wegen Frau Andrews nachspioniert. Dann kommt nur noch ein Grund in Frage, warum sie so etwas tun würden. <lacht> Der wahre Grund für das Installieren dieser Kamera in Herrn Kuridas Zimmer war... Also war es jetzt falsch oder war es richtig? Ich überschreibe einfach mal den Safe State. Kann nicht schaden. Für das Installieren dieser Kamera in Herrn Kuridas Zimmer war... War, 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 der Abschiedsbrief. Nein. War, upsala, aus dem Spiel geklickt. War, Todeszeit der Drossel mit einem Schal, dann Messerstich. Nein, es war nicht, um den Mord aufzuzeichnen. Pressekonferenzticket. Auch nicht. Es lässt Impacts. Nein. Das Opfer junger Star auf Kriegsfuß mit einem Guard. Nein, ähm... Das Installieren dieser Kamera in Herrn Corridas Zimmer war... Er wollte den Mord aufzeichnen, ganz klar. Tatortfoto? Auch nicht. Ähm... Lief zur Mordzeit. Auch nicht. Die Motivkarte. Aha. Was ist das für eine Karte? Vielleicht weiß er nichts von dieser Karte. Das ist die Visitenkarte eines bestimmten Mannes. Der Name dieses Mannes ist Shelley the Killer. Und den kennen Sie doch nicht, wahr? Shelley the Killer? D das ist lachhaft. Warum sollte ich einen zwielichtigen Mistkerl wie ihn denn kennen? Wenn Sie ihn wirklich nicht kennen, warum sind Sie dann auf einmal so nervös? Ähm. Das ist es. Endlich komme ich der Wahrheit näher. Jetzt kann ich mir keine Fehler mehr leisten. Herr Matt Guard. Ich weiß, warum Sie Herrn The Killer kennen. Sie kennen ihn, denn Sie sind ein Held der Gerechtigkeit, ein Star. Wir müssen der Tatsache ins Auge sehen, dass ähm, er zwar niemanden umgebracht hat, aber trotzdem für jemanden, für jemandes Tod verantwortlich war. Da sie derjenige sind, der die Kamera installiert hat. Das heißt, sie wussten, sie wussten genau, was in diesem Zimmer passieren würde. Und nun? Wie? Wie konnten sie das wissen? Das liegt daran, dass sie sein Auftraggeber sind. Deshalb. Sie haben Shelley the Killer angeheuert, um Herrn Juan Corrida zu ermorden. Das wahre Genie hinter diesem ganzen Mordkomplott sind. Sie, Madingard! Und dabei habe ich mich so bemüht, den Guten für sie zu spielen, Alter. Ich dachte, wenn sie es nicht wüssten, könnten sie ihren Job ohne Gewissensbisse erledigen. Nun jedenfalls habe ich das gedacht. Äh, Herr Engard? Sie haben ihn wirklich angeheuert? 
Momentchen mal, ich werde mich selbst mal eben konsultieren, okay? Mich selbst konsultieren? Nun, ich denke, es ist sowieso an der Zeit. An der Zeit wofür? Es ist an der Zeit, dass sie ihn jetzt treffen, Herr Anwalt, Alter. Wen treffen? Ach du Falk. <lacht> Wie geht das Ihnen, Herr Anwalt? Ich bin Matt Guard. Blockade gelöst. <lacht>